Kapalı Çarşı'dan herkese merhabalar. Merhaba. Bu gezide Kapalı Çarşı'dayız. Baya kalabalık. Turistlerin gelip uğradığı o Grand Bazar denen e, dünyanın en eski, en büyük ve hala faal olarak kullanılan alışveriş merkezi. 1460'larda Fatih Sultan Mehmet buranın inşasına başlıyor. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman zamanında en büyük haline ulaşıyor. 3600 aşkın dükkan, 66 sokak, bir sürü han. Dünyanın en eski, en faal ve en büyük alışveriş merkezi. Evet. Şey, kanuni sanırım ahşap olarak tamamlıyormuş, yapıyormuş diye biliyorum. Tabii. Peki Mert neden böyle bir yere ihtiyaç duyuluyor? Ya şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Osmanlı'daki kurumların ayakta kalmasının, yani o dönemlerde Osmanlı'daki kurumların ayakta kalmasının en büyük sebebi vakıf sistemi. Yani siz camilere e, cami yaptırırken veya camilerin bakımı onarımı için e, para toplarken bunlara para getirecek gelir, projeler geliştirilir. Gelir sağlamak için. Aynen. Yani o, o Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya gelir, e, gelir sağlamak için bu kapalı çarşıyı inşa ediyor. Zamanla buraya dünyanın dört bir yanından gelen işte mücevheratlar, takılar, kumaşlar derken e, kapalı çarşı Osmanlı'nın ticaret merkezi haline geliyor. Aynen. Yeri geliyor banka görevi görüyor. Yeri geliyor ticaret merkezi oluyor. Ekonominin kalbi oluyor. Yani Osmanlı, eko, aynen, Osmanlı ekonomisinin kalbi kapalı çarşıda atıyor. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya için, Ayasofya'ya e, gelir sağlamak için, oranın bakımı, onarımı, yapımı için e, geliştirdiği bir proje. Osmanlı'nın en büyük projelerinden biri diyebiliriz herhalde. Evet, ve hala ayakta için. kalan projelerinden evet. yani çoğu ayakta olmasa da. Binlerce dükkan, milyonlarca, milyona yakın, her gün yarım milyona yakın insan evet. ziyaret ediyormuş. Daha önce de defalarca geldik ama her seferinde geldiğim yeri ben şaşırıyorum. Zaten çok yön duygum iyi olsa da burada bir şey var kaybolacak. yani. Kaybolacak, kapalı çarşıda Aslında kaybolacak. Aslında zaten kaybolmaya gelir. <gülüyor> Elbet bir kapıdan çıkarsın. <gülüyor> Rengarenk sokaklar hep dolaşıyor Şimdi biz şark kahvesinde onu diyecek. Tam onu, tam onu söylüyordum. <gülüyor> şark kahvesinde kahve molamızı bitirdik. Şimdi yavaş yavaş kapalı çarşının içini gezelim. Yalnız Türk kahvesi çok güzel ha, onu da söyleyeyim okey? Afiyet olsun. Evet, şimdi Cevahir Bedestan'deyiz, İç Bedestan'de. Yapılan en eski Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan bölümdeyiz. Burası antikacıların, eski ürünlerin, gümüşlerin, yaprak üzerine minyatürlerin olduğu bir yer. Kapalı Çarşı'da İstanbul gibi yeni ile eskinin, modern ile gelenekselin bir arada sergilendiği, Osmanlı mirası ürünlerinden tutun, modern dünyanın ürünlerine kadar her şeyi ulaşabileceğiniz çok büyük bir pazar. <gülüyor> ee, çok büyük bir alışveriş Orası merkezi. Grand Bazar. Ee, yani turistler için düşünüyorum da burası muhteşem ilgi çekici bir yerdir. Hani dünyada o kadar yer gezdik, bu kadar çok şeyi, antikayı, gümüşü, halıyı, kıyafeti, kalitelisini, kalitesizini bir arada bulabileceğiniz başka bir yer yok. Hani biz İstanbul'da olmamıza rağmen bizim için bile çok keyifli. Şimdi e, şu Hacıhan'a doğru gideceğiz. Size çok güzel yemek yenecek bir yer göstermeyi planlıyorum. Acıktık, acıktık mı? Acıktık. Acıktık. Şimdi Cebecan içerisindeki Pedelize'ye geldik. Burada öğlen yemeği yiyeceğiz. Kapalı çarşıya yolu düşenler için tavsiyemdir. Gelin burada bir sulu yemek yiyin ya da bir İskender yiyin. Güzel bir mola olur. Ve şimdi yemek molamızı veriyoruz. Sonra Kapalı Çarşı'yı gezmeye devam ediyoruz. İskender gelmiş bile. Pedaliza'nın hemen karşısında Çukurhan diye bir ham var. Oradan içeri girin. En sonunda böyle Özbek ham mı? Özbek çarşısı mı öyle diyorlar. 
muhteşem kılıf ve kumaşların satıldığı bir mağaza var. Seneler önce gelip burada yastık kılıfları almıştık. Efsane güzeller. Sizlere onları da göstermek istiyorum. Şöyle mağazayı bir dolaşalım, öyle çıkar gezeriz. Evet, Kapalı Çarşı'da Çuhacan'ın girişinde arkamda gördüğünüz dükkan var. Bu, kripto paraları alıp satabildiğiniz bir döviz bürosu gibi yer. Birçok kripto paranın exchange rate'ini yazmışlar. Kripto parayla ilgilenenler için küçük bilgi olsun, Kapalı Çarşı'da alım satım yeri var. Evet şimdi geldik şu Hacıhan'a. Burada üst katında bir kahve molası verdik. Yorulduk, yürüdük kalabalıkta. Kapalı Çarşı çok güzel bir yer. Şu Hacıhan ilk yapıldığı zamanlarda e, Çuha kumaşının, Çuha'nın satıldığı yer, Çuha esnafının olduğu bir yer. E, Çuha'da tüysüz e, yün kumaş, dümdüz bir yün kumaş. Daha sonra yani günümüzde burası altın ve kuyum e, dükkanlarının olduğu, atölyelerinin olduğu bir han haline dönüştü. Hatta hanın girişinde az önce size gösterdim. Bu e, kapalı çarşıdaki ayaklı döviz bürolarının böyle insanların bağırarak hmm. altın şey döviz alıp sattıkları yer de var. E, piyasa buralarda dönüyor. Çuhacı Han diyorum. Önceden Çuha satılmış diyorum. E, görmüşsünüzdür. Belki sen de bana hatta gösterdin. Sokak isimleri hep böyle işte kilitçiler, halıcılar sokağı diye hmm. isimleri var. Hangi meslek yapıyorsa e, sokak onun adını alıyor. Aynen. Ya da o, Han mı onun adını alıyor? Ya sokak da öyle. Mesela Osmanlı zamanında atıyorum halıcılar sokağında sadece halıcılar var. İşte kilitçiler sokağında, bakırcılar sokağında sadece bakırcılar var. Böylelikle alışveriş yapan kişiler hani... Göre e, dağılıyor. Dağılıyor. Her zanaatkar kendi sokağında ama şu an her şey karışmış. Çok öyle hani burada o var, orada o var gibi değil. Sadece adres tarifi için oluyor. Evet, özellikle çevresinde de çok fazla dükkan var. Evet. Yani Dışında var da var. Zaten Nuri Osmaniye'de mesela... Ay. Nuri Osmaniye kapısından <gülüyor> e, tramvayla geliyorsanız emin önünden Çemberli Taş durağında iniyorsunuz. Oradan Nuri Osmaniye Camii kapısına yürüyüp Hı -hı. oradan giriş yapabiliyorsunuz. O civarda çok fazla... E, Dışarıda da dükkan var. Şey dükkanlar var. Orada bir dükkan kapmak... Önemli. Zor. <gülüyor> Bu saatten sonra zor gibi duruyor. Bizim ne? için mi? Evet tabii canım onu zaten karıştırmıyorum. Evet. Evet. Az önce aşağıdaki abi nasıl böyle spagetti dükkanı gibi altınları yığmış artık. O neydi ya? <gülüyor> Atmış oraya. <gülüyor> 